En medio de un gran revuelo, un tribunal comenzó a publicar el miércoles por la noche un nuevo lote de documentos judiciales previamente secretos relacionados con Jeffrey Epstein, el financiero de la Jet Set, que se suicidó en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. En las últimas semanas, las redes sociales han estado plagadas de publicaciones que especulan que los documentos incluirían una lista de hombres ricos y poderosos que eran clientes o co-conspiradores de Epstein. No existía tal lista. La colección inicial de alrededor de 40 documentos hechos públicos contenía en gran medida material que se había publicado anteriormente o que había sido cubierto exhaustivamente en casi dos décadas de artículos periodísticos, documentales de televisión, entrevistas y libros sobre el escándalo de Epstein. Entrevistas y libros sobre el escándalo de Epstein. Aún así, los registros, que incluían transcripciones de entrevistas con algunas de las víctimas de Epstein, incluían recordatorios de que Epstein se rodeó de figuras famosas y poderosas, incluidas algunas que también han sido acusadas de mala conducta. Incluían menciones a la amistad pasada de Epstein con Bill Clinton y al príncipe Andrés de Gran Bretaña, quien anteriormente resolvió una demanda que lo acusaba de tener relaciones sexuales con una joven de 17 años que viajaba con Epstein. Los documentos que se revelan están relacionados con una demanda presentada en 2015 por una de las víctimas de Epstein, Virginia Hufre. Ella es una de las docenas de mujeres que demandaron a Epstein alegando que había abusado de ellas en sus casas de Florida, Nueva York, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Nuevo México. Esta demanda en particular fue contra la exnovia de Epstein, Ghislaine Maxwell, quien fue condenada en 2021 por ayudar a reclutar a las víctimas de Epstein y cumple una pena de prisión de 20 años. Epstein, un millonario conocido por asociarse con celebridades, políticos, multimillonarios y estrellas académicas, se suicidó en la cárcel en 2019 mientras esperaba juicio por un cargo de tráfico sexual. La demanda de Hufre contra Maxwell se resolvió en 2017, pero el tribunal mantuvo algunos documentos judiciales tachados o sellados debido a preocupaciones sobre los derechos de privacidad de las víctimas de Epstein y otras personas cuyos nombres habían surgido durante la batalla legal. Solo unos 40 de esos documentos se hicieron públicos el miércoles. Se publicarán más en los próximos días. Los registros incluían las declaraciones de varias de las víctimas de Epstein, muchas de las cuales habían contado sus historias públicamente anteriormente. Hufra dijo que en el verano que cumplió 17 años, la convencieron de que dejara su trabajo como asistente de spa en el Club Mar a Lago de Trump para convertirse en masajista de Epstein, un trabajo que implicaba realizar actos sexuales. Resolvió una demanda contra el príncipe Andrés en 2022 en la que afirmaba que había abusado sexualmente de ella durante un viaje a Londres. Ese mismo año, Hufre retiró una acusación que había hecho en contra del exabogado de Epstein, el profesor de derecho Alan Dershowitz, diciendo que pudo haber cometido un error al identificarlo como un abusador. Los registros publicados el miércoles incluían muchas referencias a Jean-Luc Brunel, un agente de modelos francés cercano a Epstein que estaba esperando juicio por cargos de violar a niñas menores de edad cuando se suicidó en una cárcel de París en 2022. Hufre estaba entre las mujeres que habían acusado a Brunel de abuso sexual. El nombre de Clinton surgió porque los abogados de Maxwell interrogaron a Hufre sobre inexactitudes en artículos periodísticos sobre su tiempo con Epstein, incluido un artículo que la citaba diciendo que había viajado en un helicóptero con Clinton y coqueteando con Donald Trump. Hufre dijo que ninguna de esas cosas sucedió realmente. 